اور اللہ تعالیٰ تو رحمت کے وعدے فرماتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب شیطان نے بہکانے کے لیے قسمیں کھائیں اور کہا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ولا تجد اکثر ہم شاکرین اللہ یہ اکثر تیرے ناشکرے ہوں گے تو اس وقت فرشتوں کو بڑی حیرت ہوئی کہنے لگے اے اللہ اولاد آدم کے لیے تو مشکل بن گئی پوچھا کیسے اے اللہ یہ شیطان دائیں بائیں آگے پیچھے سے بہکائے گا اور بندوں کے لیے تو کوئی راستہ ہی نہیں بچا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے فرشتوں یہ دو سمتوں کو بھول گیا ایک نیچے کی سمت ایک اوپر کی سمت میرا گناگار بندہ جب اپنے گناہوں پہ پریشان ہو کر میرے در پہ آئے گا اور میرے در پر آ کر ہاتھ پھیلا دے گا چونکہ ہاتھ اوپر کی سمت کو اٹھیں گے ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں جائیں گے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں اور جب میرا بندہ اپنے گناہوں پہ پریشان ہو کر اپنے سر کو سجدے میں ڈال دے گا کیونکہ نیچے کی سمت سے شیطان اثر انداز نہیں ہو سکتا میرا بندہ ابھی سر نہیں اٹھائے گا میں اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دوں تو شیطان نے ایک قسم کھائی تھی سب عزت کا اللہ تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا شیطان مردود تو قسمیں کھاتا ہے میرے بندوں کو بہکانے کے لیے برغلانے کے لیے ذرا میری بات بھی سن لے کہ میرے بندے بتقاضا بشریت گناہ کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے اگر اپنی موت سے پہلے پہلے سچی معافی مانگیں گے سب عزتی و جلالی مجھے اپنی عزت کی قسم مجھے اپنے جلال کی قسم میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا تو شیطان نے بہکانے کے لیے ایک قسم کھائی تھی رحمان نے معافی دینے کے لیے دو قسمیں کھائی ہوئی ہیں سبحان اللہ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کا ایک نام ہے لیکن رحمت کی صفت کے دو نام ہیں رحمان اور رحیم اور کوئی صفت ایسی نہیں جس کے دو نام ہو سوائے رحمت کی صفت وہ تو اتنا کریم آقا ہے وہ تو بخش کے خوش ہوتا ہے وہ تو معاف کر کے خوش ہوا کرتا ہے میں ایک مرتبہ بچیوں کو پردے میں درس دے رہا تھا ایک جامعہ کی دور حدیث کی بچیاں تھی تو ان سے میں نے سوال پوچھا کہ بتاؤ دنیا میں سب سے آسان کام کیا ہے ایک بچی نے جواب دیا کہ اپنی ماں کو منانا میں نے پوچھا وہ کیسے کہنے لگی جی کہ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ ماں اگر اپنے بیٹے سے ناراض بھی ہونا تو بیٹی سے پوچھتی پھرتی ہے اس نے روٹی کھا لی اس کا بستر تو نے بنا دیا اس کے کپڑے تو نے ٹھیک کر دیے اب اوپر اوپر سے ناراض پھر رہی ہے مگر ماں کی مامتا اس کو مجبور کر رہی ہے لہذا بیٹی سے پوچھتی پھرتی ہے بیٹی کے ذریعے اس کو کھانا پہنچا رہی ہے دل سے ناراض نہیں خفا تھی بچے نے ستایا مگر دل سے خفا نہیں اس لیے پوچھتی بھی پھر رہی ہے کہ بچے کو سب چیزیں مل گئیں یا نہیں مل گئیں تو وہ کہنے لگی کہ جب ماں کی مامتا کا یہ حال ہے تو ماں کو منانا بہت آسان ہوتا ہے میں نے کہا ہاں ماں کو منانا آسان صحیح پھر بھی ماں کے پاس آنا پڑتا ہے بچہ آ کر کہہ دے امی معاف کر دے ماں معاف کر دیتی ہے بچہ آ کر ماں کا جسم دبائے امی معاف کر دے معاف کر دیتی ہے ہاتھ جوڑ دے معاف کر دیتی ہے اگر پھر بھی معاف نہ کرے بچہ رو پڑے ماں سے کبھی بیٹے کے آنسو نہیں دیکھے جاتے کتنی ناراض کیوں نہ ہوگی جب دیکھے گی بچہ آنسو باہر آئے اپنے دوپٹے کے پلو کو لے کے آنسو پوچھے گی کہے گی بیٹا رو نہیں چل میں نے تجھے معاف کر دیا تو ماں کو منانا دنیا میں اتنا آسان ہے بچیاں کہنے لگی میں نے انہیں اس وقت بتایا کہ دیکھو ایک اور ذات ہے جس کو منانا ماں کے منانے سے بھی ستر گنا زیادہ آسان ہے اور وہ پروردگار عالم کی ذات ہے ماں کو تو پھر بھی زبان سے کہنا پڑے گا پاؤں پکڑنے پڑیں گے ہاتھ جوڑنے پڑیں گے آنسو بہانے پڑیں گے ایک وہ پروردگار ذات ہے جس کے سامنے بندہ تنہائی میں بیٹھا ہو فقط دل کے اندر نادم ہو جائے دل کے اندر شرمندہ ہو جائے اور دل میں پکارے پروردگار گناہوں کی معافی چاہتا ہوں میں نے سچی توبہ کر لی اللہ میں نے سلو کر لی مجھے اپنا بنا لے شیطان کے بچے سے چھڑا لے کوئی ہاتھ نہیں ہلایا کوئی اس نے زبان سے لفظ نہیں نکالا فقط دل کی ندامت کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کو دور فرما دیتے ہیں تو اللہ رب العزت کو منانا ماں کے منانے سے بھی ستر گناہ زیادہ آسان ہے تو اپنے رب کو منا لیجیے ابن قیم رحمت اللہ نے عجیب واقعہ لکھا فرماتے ہیں میں گلی میں جا رہا تھا 
میں نے دیکھا ایک دروازہ کھلا ماں اپنے بچے کو مار رہی ہے سپڑ لگا رہی ہے اور کہتی ہے تو نے مجھے بڑا ظلیل کیا بڑا پریشان کیا نہ فرمان ہے کوئی بات نہیں مانچا نکل جا میرے گھر سے وہ بچہ رو رہا تھا جب کے کھا رہا تھا جب گھر سے باہر نکلا ماں نے کنڈی لگا دی فرماتی ہے میں کھڑا ہو گیا ذرا منظر تو دیکھوں بچہ روتے روتے ایک طرف کو چل پڑا ذرا آگے گیا نکر سے پہلے واپس آ گیا پھر دروازے پہ کھڑا میں نے پوچھا بچے واپس کیوں آگئے کہنے لگا سوچا تھا کہیں اور چلا جاؤں پھر دل میں خیال آیا مجھے دنیا کی ہر چیز مل سکتی ہے مجھے ماں کی محبت نہیں مل سکتی میں اس لیے واپس آگیا ہوں محبت ملے گی اسی در سے ملے گی کہتے ہیں بچہ بات کر کے وہی بیٹھ گیا میں بھی وہی بیٹھا بچے کو نیند آئی اس نے تحلیل پہ سر رکھا سو گیا کافی دیر گدری ماں نے کسی وجہ سے دروازہ کھولا ضرورت کے لیے باہر جانا چاہتی تھی بیٹے کو دیکھا تحلیل پہ سر رکھے سو رہا ہے اٹھایا کیوں تحلیل پہ سر رکھے سو رہے ہو امی مجھے دنیا میں کوئی دوسری ماں نہیں مل سکتی میں اس تحلیل کو چھوڑ کے کیسے جاؤں فرمایا بچے کے الفاظ سے ماں کی آنکھوں سے آنسو آگئے بچے کو سینے سے لگا لیا میرے بیٹے جب تیرا یقین ہے اس در کے سوا تیرا گھر کوئی نہیں میرے در کھلے ہیں آجا میں نے تیری غلطیوں کو معاف کر دیا فرماتے ہیں جب گناہگار بندہ اپنے رب کے دروازے پہ اس طرح آتا ہے اور کہتے ہیں رب کریم میری خطاؤں کو معاف کر دے میرے گناہوں کو معاف کر دے اے بے قطعوں کے دستگیر اے دکھے دلوں کو تکون دینے والے اے غمزادہ دلوں کو تسلی دینے والی ذات اے پریشان دلوں کو سکون بچنے والی ذات اے بے سہارا لوگوں کا سہارا بننے والی ذات اے گناہوں کے پردوں میں گناہوں کو اپنی رحمت کے پردوں میں چھپا لینے والی ذات تو میرے لیے رحمت فرما دے مجھے در در کے تکے کھانے سے بچا لے اللہ اپنی نرازگی سے بچا لے میں سلو کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں پروردگار آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرما تو جب بندہ اس طرح پیش کر دیتا ہے اللہ رب علی جت اس بندے کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی اور توبہ کر کے یہاں سے اٹھنے کی توفیق عطا فرما دے وآخر دعوانا ان الحمد